一九九四年出生的羽生结弦，这个十一岁就立志要拿到奥运会金牌的男孩，出生在一个并不富裕的家庭，从小体弱多病，两岁患上哮喘，一发病就呼吸困难，连学都上不了。为了增强体质，四岁跟在姐姐后面学花滑。尽管他是许多教练口中的天才，但这中间却少不了他自己的努力与奋斗。为了克服先天身体条件的不足，羽生结弦都要用别人两倍的时间来努力训练。别的选手每天训练二十至三十次，他就训练六十次。羽生的教练说，他不仅仅是天才，而且非常努力。那种努力的方式，才是他真正天才的地方。二零零四年，初出茅庐的羽生结弦拿下了日本全国新手小学三至四年级组比赛的金牌。羽生家咬紧牙关支持他的梦想，在这个平凡的家庭里，为了不浪费儿子的天赋，支持儿子的梦想，每年都要花掉一百万日元以上的支出。父亲是一名普通的中学教务主任，母亲由美则是专职家庭主妇，这费用对他们来说显然不是那么轻易就能挣到的。为了完成儿子的梦想，羽生家一直租住在县城房子里。2012年之前，羽生结弦参加比赛的服装还是妈妈由每一根一线缝出来的。有一次，羽生结弦受挫，说出了不能再滑了这样的话，是妈妈由美不断的鼓励，才让他重拾信心。妈妈说，就当做是康复训练，每天上冰滑一小会，可能状态就会有所好转了。很多年以后，回顾当年妈妈对自己的温柔鼓励，羽生结弦说。不知为何突然有了兵器，觉得自己还能坚持下去。没有母亲的爱，或许就没有今天的自己。这个被温柔灌溉长大的孩子，后来也长成了温柔的模样。妈妈把爱给了他，而他时常思考如何通过自己的热爱给世人带来力量。2011年3月11日，日本发生了前所未见的 9.1 级地震，波及与生结弦的家乡仙台。当时雨生正在体育馆训练，双手匍匐在地，踩着冰鞋爬了出来，变成了一个受灾户，和家人寄宿在体育馆。一位前辈为雨生结弦重新找到了训练场馆，但雨生结弦仍然觉得很愧疚的，他也想留在故乡能帮上点忙，为震后重建贡献一点力量。最好带着这种愧疚。羽生结弦重新走上了训练道路，想着通过自己的努力，或许能够带给其他人勇气。羽生结弦深深懂得自己受喜爱的意义，希望给观众带来正面的力量，希望大家能看到自己精心表演的姿态后，鼓起向前看的勇气，哪怕只是一丝也好。羽生结弦在花滑比赛上的表现和其他选手有很大不同，其他选手为争取高分。都在努力练习高难度动作，有的选手甚至会在一个比赛中实现六个四周跳。但是羽生个人的特点，每一场比赛就像一场艺术表演，一场为观众而生的艺术表演。这是因为在2011年大地震以后，为了筹集募捐款，也为了能够有机会上场训练，羽生结弦辗转于各地进行公募商演。他将他的表演的风格偏于艺术性，也就是在那时形成的。他想带给观众的不仅仅是花滑的技术，更多的是能够让人们享受其中。希望通过花滑，把自己对于生命、对于地震、对于勇气的理解演绎出来，带给别人勇气。据有关资料，他当年的慈善公演高达五十九场，所有收入都用于了灾后重建。二零一八年，羽生结弦举行感谢公演，直言面对两年前的订婚风波。自曝自己受到的巨大压力，这是迄今羽生最轰动的绯闻。二零一六年初，羽生被爆出和高中同学 A 的订婚传闻，两人青梅竹马。即使羽生远赴加拿大训练，两人也保持密切联系。羽生回日本短暂休假时，两人低调去约会。知情人报，俩人是在二零一五年春天左右发展为恋人关系。二零一五年夏天传来了婚讯。羽生不得不在 NHK 电视台在采访中及时否认了订婚，说和这名同学只是很好的朋友。在那以后，羽生再未被狗仔拍到任何和异性约会的照片，绯闻消失匿迹。北京冬奥会后的采访，羽生说，尽管在赛前一天的正式练习重伤了脚踝，但是还挑战了四 A。
，雨生为我们讲述了他对于冬奥会的感想。如果没有那个受伤，比赛是跳不出四周半的。这不是消极的想法，而是非常积极的想法。因为赛前受伤，周围的很多人都在支持我，帮助我，给了我更多的力量。我自己也做到了集中精神，因为打了止痛针，完全感觉不到疼痛。这种意义能让我集中精神，用了前所未有的力量完成，真的感觉大家把信念传给了我。这四年以来，自己向着前进的道路的方向，超乎寻常的拼尽全力。然而，拼尽全力想要的东西并不在那里。自己感觉很痛，但是哪怕拼上性命去努力，也不是什么都能有回报的。自己终于从自己身上学到了这一点，也许对以后的人生。也是一次非常宝贵的经历吧，这就是冬奥会舞台上学到的。如果也能让大家看到这一点，从这种意思而言，对自己已经足够了。无论是短节目的卡冰，还是自由滑的不完整四周半，或许在冰迷眼里，这些都只是花滑冰面为留住雨生时代的一点点私心。